数码影像。哎呦，这在哪儿呢？这图书馆也太大了。哎，孕妇保健类，哎，保健类在这儿。怀孕、育儿、分娩。嗯，怀孕的都是。中医学。哎，精油按摩，精油按摩，就是这儿了。对，就是这儿了。那我拿哪个呀？手足，哎，手足。这是什么？手疗足疗？手疗足疗，那咱穴位的来一个。对对对对对，我看这也行，是吧？灸除百病，刮痧保健，刮痧就行了。哎，刮痧的。经络，经络。经络，经络，再来一个，经络再来一个。哎，嗯，精油生活。哎，这对口，这对口，这好，这好，这好。这也行。那精油人生。精油人生。哎，人体穴位大肚子。足疗保健，这个这个，拔罐要不要来一个拔罐的？心有经络，拔罐来一个。哎呀，哎，咱买这么多看得完吗？看得完，看得完，看不完也得看。行，慢慢看。<笑>走吧，啊，走了，交钱吧。行，那咱交钱去喽。文文，精油，我今天去做了一个精油按摩，可舒服了。那按摩穿不穿衣服？你觉得呢？把精油抹衣服上啊，肯定不穿呀、啊。男的按的，女的按的。你想什么呢？当然是女的了，土老王。有点怪啊。最近有点怪，要注意了啊！我怎么怪了？我倒发现了，只要我一开心，你就不高兴。你这什么心态呀、啊？你爱美爱漂亮啊，这人皆有之，可以理解。但是我希望你把你的美和漂亮留到家里，给我一个人看啊。留给你一个人看。你知不知道我在外头美，那是给你争脸呢。哎呀，我可不用。你这，哎呀，还买书看了。哎呀，这小护士啊，还开始诗文断字了。哎，你挤得我有意思吗？我凭什么就不能看书，就不能诗文断字啊？我不可能一辈子当小护士。搞那当然了，谁能一辈子是小护士？老了就是老护士。梁红明，行了行了行了，快快快，帮帮我啊！我现在搞个招聘会呢。现在我开始念了啊！我念这些公司的名称，你帮我记录下来啊！没门儿，老博士，老护士不是你的使唤丫头，老护士要去识文断字了，拜拜。智勤高科技有限公司，这小子怎么越来越像啊？我哪儿？英文名字，贝纽，贝纽，这不就是志强吗？哎，这我们徐总办公室，哎呀，我真是你们徐总的同学，我不需要预约，我就坐这儿等他就行了啊！我给他打过电话了，你去给我倒杯茶去。老三，徐总，志强啊，大同学，没事，快点儿过去吧。哎呀，哎呀，哎，你怎么找我了？万事问百度，我在百度查的你。哎，真厉害。走走走，我请你吃饭。哎，走，我我请你，我请你。哎呀，都不行，走走。哎，这地方不错呀，来菜挺硬啊。哈。哎，你怎么找到我的？网上查的。你现在是咱徽州名人了。亿万富翁，少过来这套，你多厉害啊！你是师大副教授，挂职教育局，你是阳春白雪，我是下里巴人。哎呀，别说那没用的，<笑>你
你也知道我在教育局挂职是吧？对，我真有个事儿求你，我呀把学生毕业这工作给揽下来了。那个，你看三哥把这这么大的事儿给揽下来了，你作为五弟，你是不是应该帮帮我啊？我五弟啊，佩服三哥，你跟大学时候一点都没变，你是大包大揽找三哥是吧？<笑>我跟你说，这个忙呢，我能帮，但是我只能帮你消化一部分，因为我们公司的前期这个招聘已经结束了，现在是后期的一个面试阶段，我胃就这么大，你给我这么一锅饭，我吃不下。我知道，我是什么意思呢？就是我想啊，组建一个招聘会，嗯，你认识的这个有钱的老板多呀、啊，你给他们打电话，让他们都来参加，看看让我这些学生啊都能有就业的机会，人越多越好，行不行？好，这个人我来给你约，但是现在老板什么样你都知道，行不行就要看你自己的能耐了啊！来，只要你把人给我约来，其他的我来想办法。好不好？好，来来。事不宜迟，明天就打电话啊。三哥说话，我老五，你别说是明天，就是今天我也给你打电话。你不不不用，就明天打，明天打啊。好好好。哎，这面条怎么还不上来？哎，面条呢？啊，来了来了，面来了。这不喊你，你还不上来？怎么？好，谢谢。来放这。梁老师。哎，李远亮，你怎么跑这儿来了？啊，我在这儿打工。你什么时候在这儿打工啊？来几个月了，每周来三个下午，每次俩小时。每周你在这儿三个下午？你大四的学习时间多紧张啊！你哪有时间写论文、查资料啊？梁老师，我赚这点钱全是我的生活费。你爸妈不给你钱啊？我爸爸农民，我还有弟弟上初中。我不想给家里添麻烦，那你也可以想别的办法呀。咱可以申请学校那个贫困助学金啊。梁老师，我不想申请。再说我听说申请那个挺难的。哎，各位，我再两碗面呢。啊，马上来。志强，嗯，看见学生现在找工作多难了。看到。能帮就多帮帮他们，好，好，多帮吧。来，我敬你一杯。哎，那个还有谁没到啊？都都通知到了没有？哟、哦，田主任来了，老田，来来来，就等你了。蒋处长啊,啊，你是个老秘书了啊，这屁股怎么能随便乱坐呢？啊，什么意思？这个位子平时都是何副市长坐的，你怎么能坐这儿？田秘书，你不知道吧？这次会议是市长让蒋处长召开的，办公室会议都布置了，以后秘书一出二出的工作都给蒋处长一人协调了。蒋处长，这是要高升啊！哎呀，还省得把话，你高升，再怎么升，还不是为人民服务，替领导排忧解难吗？蒋处长，我看啊，这次副秘书长的职位非您莫属了。大哥可不敢乱说啊！这这话在这儿就打住了。这还有田秘书这样的老资格，怎么能轮得上我呀？是吧？行了行了，这个咱就不聊家常了啊，咱说点正题。会议开始。今天咱们这个会议啊，就一个主题，统一思想。这个我发现啊，有个别领导的秘书啊，仗着自己资格老，在这儿待的时间长啊，完全就凭自己的意志来办事儿，拒不接受秘书处的统一调配，自作主张。我就这种事情要不得啊，影响非常恶劣。你说是吧，田秘书？蒋处长说的对啊，看看。连田秘书这样的老资格都懂道理啊！这个年轻的同志一定要学习啊，千万不要自由散漫，这这这个非常不好的这种哎，啊对不起啊，我我接个电话。大哥，爸爸开会了，回头再打一遍啊。抱歉抱歉啊
。那接着开会，呃，刚才说到哪儿了？啊，对对对对，统一思想。我上次让你做这个前半年的整个的报表，你做上来了吗？把那一句的信息信息。曲总，财务总监说咱们公司的账被税务局给冻结了，说是咱们漏税。啊？怎么会呢？为什么？听总监说是咱们被竞争的公司给黑了，是有人恶意举报。总监已经去税务局核实情况去了，希望你今天一定抽空去一趟税务局，把事情搞清楚。徐总，会不会是创新科技公司搞的鬼？前段时间他从我们这挖过人。没事儿，你们都别慌。宋总监对我们的情况比较了解，他去了应该会澄清的。小杨啊，你把去年年初政府发的那份对于高新技术产业减免税的那工作文件。还有我们这个公司，三年以内所有的纳税记录都给我拿过来，嗯，一定要原件。好的，我知道了。嗯，我一会儿还有点事儿，好吧，你先去拿。嗯，好。没关系，别想那么多啊，干好你的工作。这个报表及时给我交上来，放到我桌上就可以了。回来我来看，好吗？好的，徐总，去吧。那我这，天塌下来有我呢啊。好的，嗯。田秘书，哎，有你的信。啊，这个是小处长的，你也帮我带给他吧。好嘞，谢谢啊。啊有多少梦想在自由的飞翔？哎，老贾，哎田秘书来的够早了，你准备当先进的？我笨点先飞，笨点先飞，没法跟你比。嘿，你这起的人啊！我把报纸给你放那儿。真的？哎呦呦呦，劳您大驾，受主人您。谢谢啊！我在仰望月亮之上。
，有多少梦想在自由的飞翔？是我，你怎么让桃子把贺卡寄到单位来了？你看着点儿啊！你要是让人知道我有两个孩子，我就全完了。行行行行行行，以后千万别这样了啊！挂叔叔，我要听故事。明天吧，明天叔叔再给你讲。现在叔叔有点事儿，不好。明天给你讲俩，行不行？真的吗？嗯。那好，那我睡觉了。晚安啊。嗯，晚安。完蛋了，这可是大事啊！这公务员生二胎，这就完了。蒋处长，这平时看不出来呀、啊，隐藏得很深呐、啊。这谁举报的呢？怎么知道的？我知道。哎，走吧，上班去上班。杭副长，您听我解释，这这这事主要是赖我爸，老顽固，非要大孙子。不不不不，这事主要怪我，我我我我思想麻痹大意，我我我放松了我。何夫人，我求你，你看看，帮我想想办法。看在我在徽州工作五年，没有功劳有苦劳的份上，你不要解释了啊！我是伟人，这会怎么说呢？违反计生政策，一票否定双开，这是政府铁定的纪律，你不是不清楚啊？我我我清楚，何夫人，所以你帮我看看还有什么挽救的余地。要不然我我到省里找找人，千万不要找，我知道，你省里边有人，但是你的事儿是证据确凿，上上下下人都知道，谁也否认不了。我看呐，谁也救不了你。可惜呀、啊，本来论能力、论才能，这个副秘书长的位置，你是有希望的。没想到出了这样的事儿，你呀，回去好好的反省，好好的想一想，做事儿以后不要太张扬。行了，我还有事儿吗？就这样吧。心情怎么样？过分啊，太过分了！你说咱们公务员多不容易啊！这要是个老百姓，生个二胎算什么？发点钱也就完了，对不对？可是咱们公务员不行，对吧？无条件开除。你说啊，这有的时候吧，法律和人情它就是一对矛盾。你说你两个孩子，我一个孩子都没有，要说这样。你当年你就说你就说你那有一个孩子是我填房的，对不对？哎哎，收收拾东西啊，证书得拿好了啊
。哎，要不然你让你那个省里边的亲戚再跟你说说。耗了点慈悲什么呀？我跟你说，你别让我知道这事儿是你干的，否则我饶不了你。哎，老蒋，我这可是为你打抱不平啊！你出去，注意心情啊。这是我学生李乐啊啊，这个是你许大哥啊，你好你好，那个徐总你好，哎徐志强，我教育局有事儿啊，我一会儿我得过去，你今天带李乐过去啊，你那个你你帮他撑着点儿，好好好，你好你好，我是徐志强，徐总你好，李乐，这次是代表学生，先跟几个老总见见面啊，别紧张啊，有什么事儿的话给我打电话，你放心吧。有你许大哥在呢，他帮你撑腰啊！志强，那我就先走了啊！好好，你你忙你忙。梁老师，你不陪我去了？梁老师不去了啊！你不有许大哥呢吗？行，我走了啊！志强，你先忙你的啊！好嘞，好嘞，哎，来吧，上车吧。啊，怎么样，各位老总？这一位呢，就是我向大家介绍的李乐同学，他们的学生代表，很优秀。那只是他的个人简历，你们都看过了吧？对对对对。啊，今天你们有什么问题，您可以直接问，没关系。好，我们公司是做地产的，你是学中文的，能够做地产方面的策划吗？看你的简历做的不算好。我们非常欢迎八零九零后加入到我们这个行业，不过我想知道。你需要积累多少年的工作经验才能胜任我们这个行业呢？你需要多少年才能为公司做出贡献呢？嗯，首先，我的简历只是一张不够华丽的名片，我的工作能力各位会在未来的日子中看到。再来的话，电商确实是一个很有吸引力的行业，也很有发展前景，但是我还没有想得太清楚。那你告诉我，为什么我高薪聘请你？培养你，其实你的专业呢比较符合我们出版行业，但是如果我招你进来的话，你能干多久？朝三暮四啊，现在就是这个九零后的这个特点。对对对对。哎，李小姐，我再问你一个问题，你希望你老板是个什么样的人呢？选工作又不是选老公，嗯，我希望我的老板是一个心胸宽阔，能给下属更多发展空间的人。发展空间我们有啊。电子商务最有发展空间了，不过关键是啊，现在很多女孩子一毕业就结婚生子了，是不是？还图什么发展呢？现在的女员工啊，就是麻烦。对对对，这个结婚生子，我觉得是他们的私事吧，咱们也不去管他了，好不好？我们来是学人才的，也不是来管人家私事的，结不结婚的是吧？是这样，可能。我对他们的介绍不够详细，我再跟您重说一次。是我有一个同学是师大的教授，今年呢他们有几百个毕业生要搞一次招聘会，我特别希望大家能够参加，因为到时候电视台啊、媒体啊、什么电媒、纸媒啊都会来进行采访，对你们的企业形象有很大的好处。招聘会是好事儿，啊，我们也很乐意参加。但是这个师大的学生啊，对对，这是一个路遥知马力的事儿嘛，需要多沟通、多了解。哎，徐总，这样吧，李小姐的简历呢，今天我们都带回去。您接下来呢，把其他毕业生的这个简历呢，给我们陆陆续续发过去，我们各自回去研究研究，再给你答复。你看这样怎么样？谢谢牛总，谢谢您，牛总，谢谢。那这样吧，对，我呢回去跟我们社里商量一下。呃，考虑考虑，尽快给你答复，怎么样？好的，好的，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。那陈总您呢？可以，可以，可以。好的，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。那咱们吃点吧
啊，兄弟吧，吃点吃点，我的兄弟，来，请请请请请，这样，我先敬大家一杯啊啊，感谢各位能够给我捧场，来帮我们解决这些同学的就业问题，当然了，成不成还要看他们自己，来来来，啊，干杯，先干为敬啊，干杯干杯，嗯，谢谢，您就不用再送了，来请到这儿吧，好，哎。谢谢谢谢谢谢，今今天这事儿就靠你们了，谢谢客气客气，咱们就这么说定了啊，好，客气，哎好，谢谢好，谢谢谢谢，嗯嗯，再见再见再见，好，哎再见，好的好的，再见。以后有事儿吗？没什么事儿。那咱们再换个地方聊聊。嗯，行。好。放心吧，马上就到啊。睡觉啊！我睡不着了。来，没事，床上呢，别动了。你睡不着觉吗？我想妈妈了。谈谈你今天面试的情况怎么样？嗯，今天呀、啊，你是不是觉得那几个老总对你提的问题有点刁难？嗯，我都听到了，我觉得他们问题说的都很正常，并没有刁难你。他们一上来就问我能在公司待多久，能为公司贡献些什么，我连校门都还没有踏出去，他们就问这些，不是刁难是什么呀？是这样。你在这个职务上能待多久，主要是要看你的工作态度和你的工作能力。至于你对公司能做多大贡献。
我爱徐总。哎，黎乐，我是许志强啊。时间我跟你约好了，就在今天。如果你在肖总那儿通过的话，你们梁老师那件事儿就没问题了。你放心吧，这些老总之间都通过气了，一家大公司去，所有的公司都会去的。成败就看你了。怎么样，有压力吗？压力当然有，不过我可不怕。好。哎，我教你的那些面试的注意事项，你还记得吗？放心吧，老师的教诲，学生都记着呢。好，祝你成功。嗯。徐总，这是咱们和云海公司的合同，您看一下还有什么需要修改的地方。好，我看看，你去吧。进来，肖总你好。好，李小姐，你好，请坐。李小姐，我时间有限，现在就开始吧。好的，肖总，您昨天问我关于我的优势和弱势，对，还有我是怎么评价我自己的。先说优势，嗯，我对人对事是一个非常仔细认真的人。小到论文报告中的一个错别字，我都不会让它出现。平时的待人接物，我也非常的细致周到。另外，因为个人的家庭原因，我应对紧急情况和突发情况的应变能力非常的好。你也看到了，我的性格是非常开朗的，我的交际圈也相对的大，所以相比其他同学来说，我的应变能力和组织能力会好一些。我相信这些在我未来的生活工作中都会有很大的帮助。我相信他能替我胜任这份工作。你怕挑战吗？我很喜欢挑战，我从小就是个非常好强的人。哈，遇到麻烦的事怎么解决？简单的说就是两个字儿，死磕。哈哈哈哈那说说你的弱点吧。我的弱点，我是个性子非常急的人，和性子慢的人合作可能会有一些小麻烦，但我相信这些都不是问题。哈哈哈，正巧，我也是个急性子，说的不错。最后一个问题，当你和老板。比方说我在工作上产生的矛盾，你会怎么解决？我觉得这取决于让我和您产生矛盾的是什么性质的问题。什么意思？嗯，如果是一个个人情感和主观色彩的问题，不会直接影响到工作的效率和结果，那我可以无条件听从您的命令。但如果说您的建议是错误的，我会用事实说服您。你就不怕得罪我？我觉得员工和老板之间只有一种态度是可取的，就是负责任的态度。不负责任的恭维和顺从，对整个公司来说都是毁灭性的。我相信您这么英明的老板，应该会同意我说的话。小姑娘，真聪明。看来你昨天还留了一手啊。这样吧，回去告诉你梁老师，招聘会我一定去。那肖总。我今天的面试算合格了吗？合格，绝对合格。明天到我们公司见习期一个月。谢谢肖总，<笑>我会努力的。好好好。嗯，那您忙，我先走了。好，再见。小杨啊，你过来一趟哎，李乐，啊，徐总，成功了，太好了。嗯，今天面试特别好，嗯，你给织的那些招都用上了，特别管用。肖总搞定了，您放心吧。我跟你说，肖总啊，在我们徽州的企业家圈里影响力非常大。不瞒你说，你这么一说，我这心里边一块石头也落地了。我现在有点事儿，稍晚点我给你们梁老师打电话，好吗？好的，徐总。哎。这个云海的合同呢，我修改完了，你去打印一下。好的。
，只要有肖总这么给你一煽火，你那个招聘会，所有的许业都会去的。行行行，志强，这件事儿啊，你是帮了我大忙啊，万分感谢。回头找时间了，我请你好好搓一搓啊。我们俩什么关系啊？说这话干嘛？行了，不跟你说了，我要忙了啊。嗯，再见。前戏直接进入正题，行不行？不是我，我还没弄完呢。不是你干什么呢？这是你就不能让我练练吗？练什么呀？我想提高业务水平，拓展这个业务范围嘛。怎么的？校医院现在改按摩院了，护士都变按摩女了。哎，我就不能提高一下自己吗？你作为老公，你就不能帮帮我吗？支持我一下不行啊？我多累，我一天上班那么累，回来的给你当小白鼠。好啊，梁恒斌，我就知道，如果我是一个青春靓丽、求知若渴的女学生，你肯定特别特别配合。干什么？你就让我站一下嘛，先练一下，怎么了？可疼可疼的我。轻点，轻点，他也疼，不是？我真轻点。不行。看看，快看看，头版头条。哎呀，洪明啊，你可是咱们局里的大功臣呐，这事做的太漂亮了。想笑你就笑吧，别在那儿憋着了。哎呀，这么快这新闻就出来了啊！看把你得意的。怎么样？我要不要在局里面再给你来一个庆功会，再表彰一下？啊，不用了，不用。这个为咱们美女领导，我必须全力以赴。正所谓天将降大任于斯人也，啊，我不上谁上？对不对？说的太好了，这有文化就是好。洪明，嗯，能不能用你的能力和才华，再给咱们局里增加点业绩？两年前啊，咱们局里面跟一个企业啊，就做了一个这个星火助学计划。啊，每年呢就是资助五十名贫困大学生，现在已经连续办两年了。今年的通知都发下去了，可是这个企业突然间有问题了，就无法资助了。我明白了，让我去找钱去。有文化的人就是聪明。刚才你怎么说来的